ஆனால் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்த வரையில் எப்படி பிரதிபலிக்க போகிறது களம் எப்படி இருந்தது அந்த பிரச்சார களம் எடப்பாடி விட்டு அந்த குளியில் விழாத அளவுக்கு ஒரு சிஏஏ கையில் கிடைச்சிது அதை திமுக பயன்படுத்திட்டு தெளிவாக நின்றுட்டுங்கிறத நான் ஸோ திமுக அணி பிரச்சாரம் பண்ணலனாலும் கூட ஆண்டி மோடி ஆண்டி எடப்பாடிங்கிற ஒருமித்த ஒரு கருத்தில் வந்து தெளிவாக நின்றுட்டாங்க திராவிடங்கிற அந்த பேருக்குள்ள போலியா நெரிஞ்சு சில ஜாதிகளை திட்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த வன்மம் பிடிச்ச ஒரு அரசியல் தான் தமிழ்நாட்டில் இங்கே இருக்கு காஸ்ட் சென்ட்ரிக் பொலிட்டிக்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் இந்த முஸ்லீம் கன்சால்டேஷன் திமுகவுக்கு வர்றதுக்கு எதிராக ஒரு இந்து கன்சால்டேஷன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இல்லை இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தலைவர் அண்ணா திமுகவுக்கு இந்த இந்த ஊரக உள்ளாட்சியில் அட்வான்டேஜ் பொசிஷன் புரியுதுங்களா டோட்டலா அவங்க வந்து மக்களவை தேர்தலில் பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாங்க நிச்சயமா இதுல வந்து அவங்க இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துருவாங்கன்னா பல அமைச்சர்கள் உள்ளே ஊருக்குள்ள கிராமத்துக்குள்ள விடாம இஸ்லாமியர்கள் வந்து தடுத்தது எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அஞ்சரை எடுத்த பாமக மூணு பர்சன்ட் போயிடும் மூன்று எடுத்த பாஜக ஒன்றரை பர்சன்ட்டுக்கு போயிடும் மூணு பர்சன்ட் எப்படி போகும் அவங்களும் போட்டி அதிமுகவுக்கு எதிராகவே நிக்கிறாங்க அந்த காலத்துல அது மாதிரி நிக்குது பல இடங்கள் அப்படி நின்றுட்டு இருக்காங்க சார் இந்த உள்ளாட்சியில ரஜினி அந்த கண்டு மிரண்டு போய் இருக்குது ஸ்டாலின் குடும்பம் கருணாதி குடும்பம் இல்ல கருணாதி குடும்பம் ரஜினிகாந்த் ட்விட்டானா ரஜினி <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டின் ஆக சிறந்த அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி ப சிதம்பரம் பக்கத்தில் நிக்கிறார் திரு ஸ்டாலின் கூட அப்புறம் எப்படி சார் காங்கிரஸ் வந்து திமுக பயணிக்கும் கிளீனா ராமதாசையும் வாழைப்பாடு ராமத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு மூப்பனார வந்து கருணாதி கூட்டணியில சேர்க்கல அந்த காலகட்டங்களில் நீங்க கூட இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதான் தெளிவா அவர் எங்க இருந்தார்ன்ற வரைக்கும் கிளியரா சொல்றீங்க நிச்சயமா மோடி எந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போய் நிற்கிறாரு போது கூட அவர் பூனல் அடிந்த இந்து உயர்ந்தவர்னா மற்றவங்க எல்லாம் தாழ்ந்த இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது ஆர்எஸ்எஸ் பண்ணுது அவர்களே அம்பேத்கர் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சூழல் நாளைக்கு வரும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் சிஏஏ சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் இன்னமும் வெடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஒருபுறம் மாணவர்கள் போராட்டமாக கூட தமிழ்நாட்டில் வெடித்தது மாணவர்கள் போராட வீதிக்கு வந்துவிட்டனர் இதன் சார்பாக அடுத்தடுத்து பல்வேறு விடுமுறை நாட்கள் வர விடுமுறை விடப்பட்டன இதனுடைய நீட்சி இதனுடைய நடுவிலேயே உள்ளாட்சி தேர்தல் பரப்புரையும் முடிந்துவிட்டது நாளைக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முதல் கட்ட தேர்தல் அதாவது இருபத்தி ஏழு முப்பது ரெண்டு நாட்கள் நடக்க வேண்டியதில் இருபத்தி ஏழாவது இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கக்கூடிய தேர்தல் நாளை நடக்க இருக்கிறது அதாவது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்தவரையில் திமுக அதிமுக முக்கிய கட்சி பிரச்சாரம் பார்த்தீங்கன்னா திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அதிகப்படியாக களத்துக்கு போன மாதிரியும் தெரியல திரு ஓபிஎஸ் திரு இபிஎஸ் அவர்களும் களத்துக்கு அதிகமாக போன மாதிரி தெரியல காரணம் என்னென்னா இங்கே இந்த சிஏஏ போராட்டத்தை திரு ஸ்டாலின் திமுக மிகப்பெரிய அளவில் கையில் எடுத்து போராட்டத்தை நடத்தியது அதனுடைய வீரியம் திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுத்திருக்கிறதாக கூட ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அதிமுகவை பொறுத்தவரையில் இந்த சிஏஏவுக்கு ஆதரித்து வாக்களித்து வந்திருக்காங்க பாமகவும் வாக்களிச்சிருக்காங்க ஆதரித்து இதனை களத்தில் போன இடங்களில் அமைச்சர்கள் சிலருக்கு எதிர்ப்பு கிளம்பியதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் எப்படி இருக்க போகிறது உள்ளாட்சி தேர்தல் அப்படின்னு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் எஸ் சார் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் நாளைக்கு முதல் கட்டம் அந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கக்கூடிய தேர்தல் நாளைக்கு நடக்க போகுது இந்த பரப்புரைகள்லாம் நடந்த போராட்டத்திலே பாதி மறைஞ்சு போச்சு ஒரு புறம் அங்கே போய் களத்தில் ஓட்டு கேட்ட அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் எதிர்ப்பு கிளம்பினதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த சிஐஏ விவகாரம் திரு ஸ்டாலின் ஸ்கோர் பண்ணிட்டதாக கூட நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க திரு திமுகவுக்கு இது பலமாக போயிடுச்சு காங்கிரஸுக்கு பலமாக போயிடுச்சு அதிமுக ஆதரித்து வாக்கு செலுத்தினதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பின்னடைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்த வரையில் எப்படி பிரதிபலிக்க போகிறது களம் எப்படி இருந்தது அந்த பிரச்சார களம் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸில் ஒரு தேர்தல் முடிவு அமையுது ஜாதி மதம் மொழி பணம் இடம் தலைவர்களுக்குள்ள ஈர்ப்பு சக்தி கட்சிகளின் பலம் இப்படி வந்து கூட்டணி ஒர்க் அவுட் ஆகிறது இப்படி பலதரப்பட்ட காரணிகளை மையமாக வச்சு ஒரு தேர்தல் முடிவு அமையுது இதை வச்சு தான் தேர்தல் முடிவு அமையும்னு யாரும் அறுதியிட்டு உறுதியாக சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி இந்த சிஏஏ சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை வந்து திமுக வந்து சிறப்பாக கையாண்டுட்டு அதாவது 
உள்ளாட்சி தேர்தலில் தேர்தல் இதில் வந்து களத்த எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜேந்திரத்தோட தனக்கு அட்வான்டேஜான இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணார் அதையே ரெண்டு கட்டமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணார் இப்படி எல் எல்லா விதமே தனக்கு சாதகமான ஒரு அமைப்பை நேரடியாக தேர்தல் ஆணையத்தையோ அல்லது மறைமுகமாக தேர்தல் ஆணையத்தையோ பயன்படுத்தி ரொம்ப தெளிவாக ஒரு பண்ணார் அவர் வந்து கிரவுண்ட் லோல் பொலிட்டிஷனால் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை தள்ள தெளிவாக ஆன் ஹிஸ் ஓன் அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் அந்த சுனில் ஜான் போன்றவங்கெல்லாம் இதுக்கு அவருக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அவரே அதில் தள்ள தெளிவாக களத்தில் இருந்து ஒரு கிளை செயலாளரை வந்து வளர்ந்து வந்த ஒரு தலைவர்னால அவருக்கு வந்து அடிஷ்னல் மூளையாட்டு பிரசாந்த் கிஷோர்கள்லாம் அவருக்கு தேவையில்லைங்க போது அவர் அதை தெளிவாக அதை வந்து தகவல் அமைச்சு கொண்டு வந்தார் நம்ம எல்லாமே அதை பார்த்தோம் நானும் அதை பலமுறை சொல்லியிருக்கோம் ஜெயலலிதா இந்த மாதிரி தான் செய்தாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு நிதி எடப்பாடிக்கு ஒரு நிதியாக எல்லா ஜிபிஷும் பண்ணக்கூடியது தாங்க ஜெயலலிதா பண்ணால் மட்டும் நம்ம கருணாநிதி ஜெயலலிதா பண்ணுற மாதிரி தான் இவரும் பண்ணுறாருங்கிறத நம்ம பதிவு பண்ணோம் ஆனால் ஸ்டாலின் வந்து அண்ட் ஹிஸ் ஓன் ஆர் அட் த அட்வைஸ் ஆஃப் ஹிஸ் அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் லைக் சிதம்பரம் ஆர் எனி அதர் ப்ரைவேட் ஏஜென்சி பிரம்மாண்டமாக அதை எதிர்கொண்டுட்டார் சந்தேகமே இல்லாமல் ஸ்டாலின் பிரம்மாண்டமாக எதிர்கொண்டுட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமியோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா அண்ணா திமுக அதிக இடங்களை ரெட்டலைய நிற்கும் கூட்டணி கட்சிகள் வந்து நமக்கு முக்கியமானது அல்ல இந்த தேர்தலில் அடிப்படையில் அவர் ஏறி போனார் அதே வேளையில் திமுக கூட்டணியில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் திமுக காங்கிரஸுக்குள்ள மோதல் வரும்னு நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க காங்கிரஸ் திமுக கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லா சக்திகளும் எல்லா சக்திகளும் எதிர்பார்த்தாங்க காங்கிரஸுக்குள்ளே நிறைய பேர் வந்து திமுக வெட்டிக்கிட்டு புதிய சக்திகளோட போகணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை வந்து ஸ்டாலின் மையமாக எடுத்ததில் எடப்பாடி நேரடி எதிரியான எடப்பாடி நினைச்சது மாதிரி திமுக கூட்டணிக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வராமல் ஆன்டி மோடிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் மோடி சப்போர்ட்டர் எடப்பாடிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் ஆன்டி மோடி ஆன்டி எடப்பாடிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் திமுக காங்கிரஸ் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தைகள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மதிமுக எல்லா கட்சிகளும் ஒன்னா நின்றுட்டு நீங்க சொன்ன விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டும் கொஞ்சம் குறுக்குசால் ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க அவங்க குறுக்குசால் ஓட்டது காரணம் என்னன்னா அவங்க எதிரி பாமாக்கா அவங்க சும்மா மற்ற இதெல்லாம் பெருசா சொல்லுவாங்களே தவிர அவங்களோட ரியல் எதிரி வந்து பாமாக்கா தாங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் அதுக்காக அவங்க பாலிசியில வந்து ஸ்டெடியா போயிட்டு இருக்காங்க கன்சிஸ்டண்டா அதுல களத்துல நிக்கிறாங்கிறது நம்ம மறுக்க விரும்பல அப்போ அவங்க வந்து பாமாக்கா வந்து எடப்பாடி கிட்ட சரியா பேரம் பேசி ஸ்கோர் பண்ணக்கூடாது அதில் எடப்பாடிக்கு ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்டு கொடுக்கணும் அவங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பார்த்தா ராமதாஸ் எடப்பாடி கிட்ட கொஞ்சம் பேரம் பேசுறது வந்து கொஞ்சம் பலகீனம் அடைவார் அப்படின்னு ராமதாஸை பலகீனப்படுத்துறதுக்காகவே எடப்பாடியை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க மற்றவங்க வந்து எடப்பாடியை பார்க்கக்கூடிய அந்த வேலையை கூட செய்யலை எனவே கடைசியாக விடுதலை சிறுத்தைகளும் இன்னைக்கு கடைசியாக வந்து அதிமுக அதுக்கு வாக்களித்ததுனால ஆண்டி மோடி கப்புல் டூத் ஆண்டி ஏடிஎம் கேங்கிறதுல அவங்களும் நின்றுட்டாங்க ஸோ திமுக அணி பிரச்சாரம் பண்ணலைனாலும் கூட ஆண்டி மோடி ஆண்டி எடப்பாடிங்கிற ஒருமித்த ஒரு கருத்தில் வந்து தெளிவாக நின்றுட்டாங்க சீட்டு கூடுதல் குறவு கூட அவங்க அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நின்றுட்டாங்க இது வந்து ஒரு அரசியலில் வந்து யாரும் எந்த மூவியும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியாது திங்ஸ் ஆர் நாட் டெலிபரேட்லி மேட் சிம்பிளி அக்கர்டுன்னு சொல்லுவாங்க டேர்ன் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் எப்படியும் வரலாம் பட் எடப்பாடி ஸ்கீம் பண்ணது வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசல் வரும்னு ஸ்கீம் பண்ணாங்க என் போன்றவர்களே அதை ஏன்னா அகில இந்திய காங்கிரஸ் நிறைய பேர் புதிய சக்திகள் கூட நெருக்கத்தில் இருக்காங்க நல்லாவே தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு தெரியும் அது தெரியாமல் நான் இந்த கதைகள் எல்லாம் சொல்ல விரும்பலை எந்தெந்த ஸ்டேட்ல எல்லாம் எந்தெந்த லீடர்ஸ் வந்து ரஜினிகாந்திட்ட நெருக்கமாக காங்கிரஸ் லீடர் இருக்காங்கலாம் எனக்கு தெளிவாக தெரியும் அப்போ அது அதற்கான புள்ளி இதிலேயே விதைக்கப்படும் திருநாகரஸ் போன்றவங்களுக்கு இதில் ஒரு ரோல் கிடைக்குங்கிற ஒரு ரோல் எண்ணங்கள் நமக்கு இருந்தது இந்த இஷ்யூ வந்து காங்கிரஸுக்கு உயிர் துடிப்பான இஷ்யூங்கும் போது அதை திமுக தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி இங்கே ஒன்று செல்வாக்கே கிடையாது என்றாலும் ஒரு ஆல் இண்டியாவில் அந்த திமுகவுக்கு எது காங்கிரஸுக்கு எது பெற்ற இஷ்யூவோ அந்த இஷ்யூவோட திமுக நின்றுட்டுச்சுன்னா காங்கிரஸ் திமுகவில் விரிசல் வராதுங்கிறக்காக திமுக அதையும் எடுத்துக்கிட்டு களத்திலையும் திமுக லாபங்கிற அடிப்படையில் திமுக அதில் வந்து எடப்பாடி வெட்டின அந்த குளியில் விழாத அளவுக்கு ஒரு சிஏஏ கையில் கிடைச்சிது அதை திமுக பயன்படுத்திட்டு தெளிவாக நின்றுட்டுங்கிறத நான் நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் தீரணும் இந்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா அப்போ இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் அந்த கிராமப்புறத்தில் ஊரக உள்ளாட்சியில் நிற்கிற ஒரு வார்டு உறுப்பினருக்கு ஓட்டு போடுறவங்களுக
இங்கே திராவிடம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதி மேலே துவேஷமும் வன்மமும் கொண்ட கீழ்த்தரமான நபர்களாக இருப்பாங்க முதுகெலும்பு இல்லாமல் திராவிடங்கிற பேரில் குறிப்பிட்ட ஜாதியை திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அது இது காஸ்ட் சென்ட்ரிக் பொலிட்டிக்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் முதுகெலும்பு இல்லாமல் துணிச்சலாக நேருக்கு நின்று திட்ட முடியாத கோழைகளாட்டு திராவிடங்கிற அந்த பேருக்குள்ள போலியா நெறிஞ்சு சில ஜாதிகளை திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த வன்மம் பிடிச்ச ஒரு அரசியல் தான் தமிழ்நாட்டில் இங்கே இருக்குது காஸ்ட் சென்ட்ரிக் பொலிட்டிக்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டில் ஸோ இந்த காஸ்ட் சென்ட்ரிக் பொலிட்டிக்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த முஸ்லீம் முஸ்லீம்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் எதிர்ப்பு கம்மி நீங்கள் வந்து யூபியில் பீகாரில் அசம்கானுக்கு என்ன எதிர்ப்பு இருக்குது யூபியில் அவங்க ஆண்ட பரம்பரை ரூலர்ஸ் முஸ்லீம்ஸே ரூலர்ஸ் தான் நம்ம அதில் இந்த நாட்டு ஆண்டவர்கள் முஸ்லீம்ஸு நாட்டுக்காக வேறு எந்த தரப்போடு அதிகம் தியாகம் பண்ணவங்க அதில் மாறுபட்ட கருத்து நமக்கு என்றைக்குமே என கிடையாது இதனால் ஆறு வருஷமாக தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வரக்கூடிய ஒரு கருத்து உண்மையான கருத்துங்கிறதுல உறுதியான உறுதியாக இருக்கிறேன் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு அசாம் கான் மாதிரியோ பீகாரில் உள்ள சே சேபுதீன் மாதிரியோ இந்த மாதிரி ஒரு அடாவடி பண்ணக்கூடிய மற்ற சமூகங்களுக்கு எதிராக துப்பாக்கி தூக்கு மாதிரியெல்லாம் முஸ்லீம் இங்கே கிடையாது இங்கே முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஒரு இந்துக்களோட ரொம்ப இணைஞ்சு வாழக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக தான் தமிழ்நாடு இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் தமிழ்நாடு பொலிட்டிக்ஸ் காசு சென்ட்ரிக்குன்னு சொல்லும் போது ஒரு இந்து ஜாதிக்கு இன்னொரு இந்து ஜாதியை விட முஸ்லீம் பற்றுங்கிற அளவுக்கு மாமா மச்சாங்கிற லெவலில் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும்போது வந்து இந்த முஸ்லீம் கன்சல்டேஷன் திமுகவுக்கு வர்றதுக்கு எதிராக ஒரு இந்து கன்சல்ட் கன்சல்டேஷன் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இல்லை சரி இப்போ நீங்கள் வந்து கர்நாடகாவில் அது கொண்டு வந்துட்டாங்க தெலுங்கானாவுக்குள்ளே இருக்குது தெலுங்கானாவுக்குள்ளே ஹைதராபாத் நிச்சாம் அவங்கெல்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ராங் முஸ்லீம்ஸு ஓவாசி பாருங்கள் என்ன மாதிரி பேசுகிறாங்க கோழை முஸ்லீம் இல்லைனா வீர முஸ்லீம் இந்த நாட்டை என்னோட இந்த நாட்டுக்கு எவன் சொந்தக்காரன்லாம் ஓவாசி எப்படி பேசுகிறாப்பில் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முஸ்லீம் என்னென்னா ஓவாசி ஓட்டை பிரிக்கிறாரு நினைப்பாங்க அங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் முஸ்லீம் இருக்கிறதுனால கிரௌண்ட்லேயும் வந்து ஒரு முஸ்லீமுக்கு எதிரான ஒரு ஓட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து அந்த ஸ்டேட்டுகளில் இருக்குது இங்கே இஸ்லாமியருக்கு எதிரான ஓட்டிங் பேட்டர்ன் இங்கே கிடையாது பட் அதே இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அந்த ஆல் இண்டியா கான்செப்டில் ஆன்டி ஆர்எஸ்எஸ் கான்செப்டில் அவங்க பிரச்சாரத்தை கண்ணை மூடிட்டு பயங்கரமாக அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ நான் கொஞ்சம் மோடி சப்போர்ட்டாக பேசிட்டாலே என்ன என்ன எதாவது முத்திர குத்த பார்க்கக்கூடிய வேலைகளை அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா பிகாஸ் எந்த மைனாரிட்டியும் விஜயநாயன் அலர்ட் அந்த சகோதரர் அப்படி இருக்காங்க எனக்கு அவங்க மேலே எந்த இதுவும் கிடையாது பட் அவங்க ஓட்டிங்கை இப்படி தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க ஓட்டிங்கை வந்து திமுக காங்கிரஸ் இன்க்ளூசிவ் அலையன்ஸுக்கு தான் அவங்க பண்ணுவாங்க அது திமுகவுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் இதை வந்து அதிமுக என்னென்ன லெவலில் இதை ஓவர் கம் பண்ண முடியும்னு பார்த்தா அதிமுகவுக்கு அட்வான்டேஜஸ் ஆனால் என்ன பார்க்குறோம்னா கழிஞ்ச பாராளுமன்ற தேர்தலில் தினகரனையும் சசிகலாமும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து அவங்களுக்கு கடுமையாக இருந்தது எல்லாமே இங்கே தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து அதிமுகவே தினகரம் கையில் வந்துடுறேன்னா அப்பல நானே மிரண்டு போய் பத்து பர்சன்ட் தினகரம் எடுப்பாருங்கிற அளவுக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் சொன்னேன் பத்து பன்னெண்டு எடுப்பாருங்கிற அளவுக்கு நானே அதை சொன்னேன் ஆனால் தினகரம் வந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் எடுத்தார் அப்படி இருக்கும்போது வந்து அதிமுகங்கிறது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தலைமையிலான கட்சி தான் அதிமுகன்னு வந்துடுச்சு அப்போ இதுதான் அதிமுகன்னு பாராளுமன்ற தேர்தலையும் தொடர்ந்து வந்த இடைத்தேர்தலையும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுகவுக்கு இந்த இந்த ஊரக உள்ளாட்சியில் அட்வான்டேஜ் பொசிஷன் புரியுதுங்களா தினகரன் ஓட்டு எடுப்பார் சரி அவர் சம்மந்த ஓட்டு எடுப்பாரே தவிர அதிமுக ஓட்டுக்கான தினகரனுடைய ஃபைட் வந்து இதில் வந்து மக்களவை தேர்தலில் இருந்த அளவுக்கு இல்லை அப்போ உள்ள எதிரியாக ஓரளவு சமாளிச்சாச்சு மெயின் எதிரியான ஸ்டாலினை ரெண்டு இடைத்தேர்தலில் தோக்கடிச்சு காட்டியிருக்காங்க எப்படி ஜெயலலிதா கும்மிடி பூண்டியில் காஞ்சிபுரத்தில் தோக்கடிச்சு காட்டினாங்களோ அதே மாதிரி விக்கிரவாண்டி நாங்கினர்களை இது பண்ணி பார்ட்டி வைப்ரண்டாக இருக்குங்கிறத அவர் வச்சிருக்கிறாரு அப்போ ஏடிஎம்கே வந்து வைப்ரண்டாக வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு ஊர உள்ளாட்சி அதிலே ரெண்டு கட்ட தேர்தல் ஒரு அமைச்சர்கள் தங்களை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒரு பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் பண்ணதை விட ஒரு மூணு நாலு மடங்கு இந்த ஒரு கட்டத்திலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ போக்கஸ் பண்ணி அதை பண்ண முடியும் அந்த போக்கஸை வந்து முன்னிறுத்தி பண்ணுறது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் போர்ஷனாக தான் அதிமுக பார்க்குறேன் டோட்டலாக அவங்க வந்து மக்களவை தேர்தலில் பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்தாங்க நிச்சயமாக இதில் வந்து அவங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துருவாங்கன்னா அதிமுக ஆமா இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் களம் அப்படி சொல்லல சார் நிறைய இடங்கள்ல எதிர்ப்புகள் இருந்தது இந்த சிஏஏ விவகாரம் அங்க நிலோபூர் கவில் ஓபனா பேசினாங்க வெளிப்படையா இந்தியாவில் வாழும் முஸ்லீம்களுக்கு அ
சொல்ல வர்றேன் ஆக இந்த போக்கஸை வந்து ரெண்டு கட்டமாக அதுவும் வந்து ஊரக உள்ளாட்சின்னு சொல்லும் போது பார்லிமெண்ட்டில் பண்ண போக்கஸோட பெரிய அளவில் அந்த போக்கஸை பண்ணலாம் அடுத்தால வந்து அதிமுக வந்து ஊரகத்தில் அதிக செல்வாக்குள்ள ஒரு கட்சிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த சூழ்நிலையில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வந்து அன்னைக்கு பாமகவுக்கு வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட்டுக்கு ஒருத்தான சீட்டு கொடுத்தாரு பிஜேபிக்கு வந்து மூன்று பர்சன்ட்டுக்கு ஒருத்தான சீட்டு கொடுத்தாரு தேமுதிகவுக்கு மூணு பர்சன்ட்டுக்கு ஒருத்தான சீட்டு கொடுத்தாரு இப்போ இவங்க புதிய தமிழகம் கூட்டணியில் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது எல்லா இடமும் இப்போ அதிமுக நின்று அதிமுகவே இன்னைக்கு வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு இடத்துல வந்து டிஸ்ட்ரிக் கவுன்சிலில் நிற்குது அப்படி எழுபத்தஞ்சி எண்பது பர்சன்ட்டில் அதிமுக நிற்கும் நம்ம நிற்கும்னு ஏற்கனவே ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தோம் டே ஒன்னே நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணியிருந்தோம் எடப்பாடி இதுக்கு ஸ்கெச் பண்ணுறாரு அதிமுக வளர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாருன்னு அதே மாதிரி அவர் கிரவுண்ட் லோல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னால அதை அவர் தெளிவாகவே பண்ணுறாரு அப்போ எண்பது பர்சன்ட்னு சொல்லும்போது பதினெட்டரை எடுத்த இடத்துல ஒரு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வர்றது வந்து ஈஸி தானே இன்னும் நீங்கள் என்ன பார்க்கீங்கன்னா அந்த அணியில் அஞ்சரை எடுத்த பாமக மூணு பர்சன்ட் போயிரும் மூன்று எடுத்த பாஜக ஒன்றரை பர்சன்ட் போயிரும் மூணு பர்சன்ட் எப்படி போகும் அவங்களும் போட்டி அதிமுகவுக்கு எதிராகவே நிக்கிறாங்க அந்த காலத்துல அது மாதிரி நிக்குது பல இடங்கள் அப்படி நின்றுட்டு இருக்காங்க சார் இந்த உள்ளாட்சியில பல இடங்களில் கேண்டிடேட் போட முடியாம அவங்க சுருண்டுட்டாங்க ஏதாங்க உண்மை யதார்த்த உண்மைங்க கேண்டிடேட் போட முடியாம சுருண்டுட்டாங்க அனானப்பட்ட பாமகவே தண்ணி வாங்கும் போது வந்து பாஜகவும் தேமுதிகவும் என்னங்க ஆக போகுது பாமக வைர வைபிரண்ட பார்ட்டி ஒரு தமிழ்நாட்டின் பெரும்பான்மை ஒரு சமுதாயத்தை பிரதிபலிக்கிற பார்ட்டி அவங்களே எடப்பாடியோட அதிரடி அரசியலில் வந்து விற்க முடியாமல் கக்க முடியாமல் ரஜினிகாந்துக்கு மட்டும் ஒரு வாழ்த்தை சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் தெரியாமல் திணறி திக்க திக்க முக்காடி போய் இருக்கும்போது பாஜக அது இந்த பதினோரு பேர் ஆதரவு தேவைன்னு சொல்லும் போது சிபிஆரும் பொன்னாரும் வந்து கம்மணி வாய முட வேண்டியது ஆகி போச்சு அங்கே மோடிக்கு வந்து இந்த பதினொன்று கொடுத்துட்டு பிஜேபி ஒன்றரைக்கு ஆக்கிட்டாரு சரி எங்க இது உண்மைங்க பதினோரு எம்பி அங்க கொடுத்துக்கிட்டு அதனால முஸ்லீம் ஓட்டு இழப்பு அதை எப்படி காமன் சேன் பண்ணிட்டாருன்னா மூன்று பர்சன்ட் பாஜக ஒன்றரை பர்சன்ட் பண்ணிட்டாரு இது எதார்த்தாங்க திமுக காரங்களும் திமுக அனுதாபிகளும் திமுக பேசக்கூடியவங்களும் எடப்பாடி இந்த டொமைன்ல ஸ்கோர் பண்றாரு ஜெயிக்கிறாருங்கிறத வந்து சொல்லதுக்கு மனசு இல்லை அதை அதை சொன்னாலே அவங்க தீயில மிதிச்ச மாதிரி வராங்க இது உண்மை நல்லா வரும் நீங்க வந்து ரிசல்ட்ல பார்த்தாலே உங்களுக்கு அது தெரியும் வெற்றி தோல்விக்குள்ள கூட போகல நிச்சயமா பதினெட்டரையில இருந்து அண்ணா திமுக வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் எல்லாம் தாண்டி போயிருவாங்க திமுக திமுக பொறுத்த அளவுல வந்து அந்த மாசு இது வந்து உள்ளாட்சியில எதிர்பார்க்க முடியாது அங்க வந்து நிச்சயமா வந்து அன்னைக்கு தூத்துக்குடியில் எல்லாம் கனிமொழி கனிமொழி வந்து என்ன பிரச்சனை அங்கே பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா தினகர்னுக்கு ஓட்டர்ஸ் உள்ள இடத்துல போய் ஒரு ஓட்டு குறையக்கூடாது ஒரு ஓட்டு சதரக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜியாக அது கனிமொழி தான் ஆரம்பித்தாங்க திமுகவுக்கு என்டையர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கனிமொழி தூத்துக்குடியில் அந்த மரவர் சமுதாயம் வாழக்கூடிய வெள்ளூர் அந்த சிறுவைகுண்டம் இந்த பகுதியில் தான் ஆரம்பித்தாங்க அது நோக்கமே வந்து என்னென்னா எடப்பாடியை தோக்கடிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து தினகர்னுக்கு ஓட்டு போடக்கூடாது தினகர் ஓட்டு போட்டால் அந்த ஓட்டு பிரிஞ்சு நீங்கள் துரோகி நினைக்கக்கூடிய எடப்பாடியை வந்து தோக்கடிக்க முடியாமல் போயிடும் புதிய சூரியன் போட்டு போட்டால் தான் உங்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தோக்கடிக்க முடியுங்கனால தான் சசிகலாவுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டார் எடப்பாடின்னு நினச்ச அந்த மரவர் சமூக மக்கள் மத்தியில் கனிமொழி இந்த பிரச்சாரத்தை வந்து ஒவ்வொரு கிராம கிராமங்களும் வெள்ளூர் நல்லூர்னு ஒவ்வொரு கிராமங்களும் இதை தான் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அது மட்டுமில்ல அவங்கள்ட்ட இருந்து அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி வந்து ப மற்ற திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வேட்பாளர்களும் இதை பண்ணாங்க ஆக தினகரனுக்கு அன்னைக்கு போக வேண்டிய ஓட்டுகள் கூட பலதும் வந்து திமுகவுக்கு வந்தது இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து தத்ராயத்தை கோத்திர கவுல் பிராமணர் ராகுல் காந்தி பிரதமர்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு கன்சல்டேஷன் வந்து இன்னைக்கு இருக்காது ஆனா அதே வேளையில வந்து திமுக கூட்டணி வந்து ஒரு பிசுறு இல்லாம ஒற்றுமையா ஆண்டி மோடி ஆண்டி எடப்பாடிங்களை தெளிவா நின்றுட்டு நம்ம அந்த இடத்துலதான் எடப்பாடிக்கு கணக்குல வந்து ஒரு ஒரு எதிர்பாராத ஒரு விளையாட நீங்க சொல்றதை பார்த்தா இப்ப நாளைக்கு வாக்குச்சாவடிக்குள்ள போறவன் ஆண்டி மோடி ஆண்டி எடப்பாடி வகையில தான் ஓட்டு போடுவோம் அதிக அதிகப்படியா அதுதான் நடக்கும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி வந்து அதுல வந்து ஒருங்கிணைஞ்சு நின்றுட்டாங்க சரி சிபிஎம் சிபிஐ மதிமுக விடுதலை சிறுத்தைகள் எல்லாருமே அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒருங்கிணைஞ்சு நின்றுட்டாங்க ஆக்சுவலா இதுல வந்து அவங்களுக்குள்ள சீட்டு தகராறு வரும் காங்கிரஸ் எல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு எதிர்பார்த்த ஒரு கட்டத்தில் இந்த இஷ்யூவை மையமாக எடுத்து இதில் போராட்டத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதையே பிரச்சாரமாட்டாக்கி திமுக வந்து இதில் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு திமுக வந்து தேர்தலை தடுத்து தடுக்கிறதுக்கு தான் குட்டிகரணம் போட்டாங்க காரணம் வந்து தோத்துப்போங்கிறத விட திமுக காங்கிரஸில் விரிசல் வந்துடுங்கிறது
காங்கிரஸ் கூட்டணிங்கிறது மஸ்ட் அது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் இதே ஓட்டு தானே அந்த பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டு தானே இந்த இடத்துல பேசுது இந்த கன்சல்டேஷன் தானே இங்கே அரசியலில் பேசுது திராவிடமாக பேசுது மோடிக்கு எதிரான கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் கன்சல்டேஷன் தான் போட்டு திராவிடம் ஒரு பேர் அந்த பேரை நம்ம எதுக்கவும் வேண்டாம் ஆதரிக்கவும் வேண்டாம் திராவிட இயக்கம் எம்ஜிஆர் தான் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் தலித் மக்களை வந்து கிராமதியரால் ஆக்கி மிகப்பெரிய ஒரு சமூக புரட்சி பண்ணது திராவிடம் தான் எம்ஜிஆர் தான் நம்ம திராவிடத்தை நம்ம குறை சொல்ல விரும்பலை அண்ணா கருணாதியோடலாம் பெரிய சாதனை பண்ணது பெரிய புரட்சி பண்ணது எம்ஜிஆர் திராவிடத்தில் இந்த கிராம அதிகாரிகள் பரம்பரை கிராம அதிகாரிகள் ஒழிப்புங்கிறது அது ஒவ்வொரு தலைவரும் நன்மை பண்ணியிருப்பாங்க சில ஊழல்களும் இருந்திருக்கும் அது வேற மைனஸ்களும் இருந்திருக்கும் பட் இங்கே வந்து ஓட்டு கவுண்ட் ஆகிறது மோடிக்கு எதிரான கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டோட கன்சல்டேஷன் தான் இங்கே கவுண்ட் ஆகுது அதுதான் திமுக பிளஸ் காங்கிரஸுக்கு பலம் இந்த பலத்தை அடிக்கணுங்கிறது தான் வந்து அகில இந்திய அளவில் வந்து இன்னைக்கு பல முயற்சிகளும் நடக்குது அந்த முயற்சி வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் பிரகாசமாக இருக்குங்கிறது வேற விஷயம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அப்போ திமுகவின் கை ஓங்கி இருக்கிறது அந்த மாதிரி தான் சமிக்க இருக்குன்றீங்க நிச்சயமாக வந்து திமுக வந்து எட்ஜிங்கிற மாதிரி தான் தெரியுதுங்க சரி அதிமுக பின்னடைவில் தான் சந்திச்சு இல்லை பின்னடைவில் அட்சயமாக பார்லிமெண்ட் பொசிஷன் தான் நிச்சயமாக அதிமுக டெவலப் ஆகுது சரி பார்லிமெண்ட் பொசிஷனுங்கிறது அதிமுக திமுக உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட்ங்க அந்த டிஃபரன்ஸ் உள்ளாட்சியில் இருக்காது சரி நிச்சயமாக அந்த டிஃபரன்ஸ் உள்ளாட்சியில் இருக்காது ஆனால் இன்னைக்கு உள்ள சூழல் பார்த்தா டிஎம்கேக்கு ஒரு சாதகமான ஒரு சூழல் தான் பண்ணுது டிஎம்கே அந்த கன்சல்டேஷனை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு ஒரு இந்து கன்சல்டேஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு இந்து கன்சல்டேஷன் அதுக்கு இருந்தால் தான் இந்த இடத்துல வந்து திமுக வந்து பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டர்ஸ் வந்து கன்சல்டேட் பண்றாங்க அதுக்கு மீதி எண்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் ஓட்டர்ஸ்ல ஒரு இந்துன்னு ஒரு கன்சல்டேஷன் வரணும் அந்த இந்து கன்சல்டேஷன் சும்மா இந்த வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் ஒரு ஆயிரம் பேர் சும்மா எழுதிட்டு இருக்கக்கூடிய அதே தவிர அதுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிரௌண்ட்ல கிடையாது இவங்க கிரௌண்ட்ல என்ன நடக்குன்னு தெரியாம ஒரு கற்பனையில அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க அவங்கள்ட்ட தான் அது இருக்கே தவிர கிரௌண்ட்ல இந்து கன்சல்டேஷன் இல்லை ஆக கிரௌண்ட்ல வந்து காஸ்ட் சென்ட்ரிக்கா இருக்கும் போது இந்த கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் கன்சல்டேஷன் வந்து திமுக காங்கிரஸ் அணிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளஸ் கொடுத்தது ஈவன் அதர்வைஸ் திமுக காங்கிரஸ் இந்த அணி வந்து ஒரு பலமான அணிங்கிறது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு இங்க அண்ணா திமுக வந்து இதுல சிங்கிள் ஹேண்டட் ஆட்டே நம்ம வந்து பார்ட்டி ஸ்ட்ரென்த்லேயே நம்ம மேலே வந்துடலாங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் பண்ணாங்க திமுக அணி சதரும்னு அண்ணா திமுக நினைச்ச அந்த கால்குலேஷனில் திமுக அணி சதரலங்கிறது வந்து திமுக அணிக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருக்குதுங்க திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் சொல்கிற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று உள்ளாட்சியில் நல்லாட்சி ஒரு மாற்றம் நமக்கான ஒரு ஏற்றம் முன்னேற்றமாக நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் எதிர்பார்க்கறது நடக்குமா உள்ளாட்சியில் இல்லை இல்லை அது எல்லா தேர்தலையும் எல்லா கட்சியும் அதை தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விக்ரமாண்டி நாங்கினியரில் கூட ஸ்டாலின் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதை நம்ம பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு எல்லாரும் சொல்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் பொல்லாரிட்டி அவன் இல்லை லட்சக்கணக்கான கூட்டிருங்கன்னு வைகோ பேசுவார் கருணாநிதியும் லட்சக்கணக்கான கூட்டுறேன்னு பேசுவார் பார்த்தா பொல்லாரிட்டி அவன் இல்லை பத்தாயிரம் பேர் தான் அங்கே நிற்க முடியும் சரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பெருசாக ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த திமுக அண்ணா திமுக அந்த மாற்று கட்சிக்காரங்க மாதிரி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது வந்து தொண்டர்களை உற்சாக பண்ணதுக்கு எடப்பாடி சொல்கிறது ஸ்டாலின் சொல்கிறது தான் இது வழக்கமான ஒன்று தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் பற்றியான விவரங்கள் கேட்கும் போது கடந்த நா ரெண்டு மூன்று நாட்களாகவே உங்ககிட்ட நேர்காணல் எடுக்க முடியாத எங்களுக்கான அதுக்கான நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்கல நீங்களும் வெளிப்பயணத்தில் இருந்ததுனால முக்கியமான ஒரு கேள்வியை நான் கேட்டாங்கணும் திரு உதயநிதி ஸ்டாலினுடைய ட்விட்டர் எப்படி பார்த்தீங்க பேரணிக்கு அவர் அழைத்த விதம் அந்த ட்விட்டர் நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க ஏன்னா உங்களுடைய பார்வையாளர்கள் உங்கள் ரசிகர்கள் நிறைய பேர் அதுக்கான பதிலை எங்கிட்ட கேட்டாங்க அதனால தான் அந்த கேள்வி வைக்கிறது ரஜினி அந்த கண்டு மரண்டு போய் இருக்குது ஸ்டாலின் குடும்பம் கருணாதி குடும்பம் இல்லை கருணாதி குடும்பம் ரஜினிகான ட்விட் தானா நிச்சயமா ரஜினியை மையம் வச்சு தான் போட்டிருக்காங்க சரி அதில் சந்தேகமே இல்லை நான் ரஜினியை பற்றி போடலன்னு ஒரு வழக்கம் கொடுக்க கொடுத்துருக்கலாம் என்னன்னா ராமதாச இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக பண்ணும்போது ராமதாஸுக்கு வந்து ஒரு எழுபது பர்சன்ட் அதர் காஸ்ட் மத்தியில் ஒரு எதிர்ப்பு உணர்வு உண்டு அப்போ எதிர்ப்பு உள்ள ஒரு அரசியல்வாதியை வந்து அடிக்கும் போது வந்து ஸ்டாலின் இவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஸ்ட்ராங்காக அடிக்கிறாருன்னா அவருக்கு ஒரு பாராட்டு கிடைக்கும் இது ரஜினிகாந்த ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களும் நேசிக்கிறாங்க அவர் ரஜினிகாந்த எதுக்கிறதுக்கு எந்த ரீசனுமே இல்லை ஓட்டு எத்தனை பேர் போடுவாங்கிறது வந்து என்டிஆர் கணையா நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் இன்னொருத்தர் வந்து அது அதுக்க
ஒரு <laughs> இப்போ வந்து அவர் ஏதாவது சொன்னாருன்னா லூசர்ஸ் அவருக்கு மேல எதிராக போவானுங்க கெய்னர்ஸ் வந்து அவர் கூட நிற்க போறது இல்ல பாஜக கூட வேற யார் கூட போவாங்க அப்படிப்பட்ட இதுல வந்து ரஜினி அங்க கருத்து சொல்லணும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கூட தவிர்த்திருக்கலாமே வந்து அந்த ட்விட்டர் ராகுல் காந்தி போட்ட பிறகு ரஜினி போடுறார் சார் ராகுல் காந்திக்கும் ரஜினிக்கும் அந்த ட்விட்டர்ல ஒற்றுமை இருக்கு சார் காலம் உணர்த்து சார் அது உங்களுக்கு சரி ரஜினி தமிழ்ல மட்டும் தான் அந்த ட்விட்டர் போடுறாரு ராகுல் காந்தி போட்ட பிறகு போடுறாரு சரி அதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு இப்பமே வந்து ஏதோ பூனை கண்ணை மூடிச்சா பூலம் இருண்டு போக நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ராட்டஜிலையும் வீகத்திலையும் வந்து ரஜினி எவ்வளவு பெரியவருங்கிறது அது நிர்மிக்கப்படும் போதுதான் நமக்கு தெரியும் இதைதான் நம்ம சீங் இஸ் பிலீவிங்கிறது தான் நான் சொல்றேன் இன்னும் சொல்ல போறேன் இந்தியா ஃபுல்லா உள்ள காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வந்து ரஜினி கூட காண்டாக்டில் இருக்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க உள்ள நிச்சயமாக நிச்சயமாக ரஜினி அவ்வளவு வலுவான ரஜினி பிறந்த நாளுக்கு போட்ட அந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அதெல்லாம் கிரீன் ஷார்ட் எடுத்து நான் சொல்றேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு இன்னும் கிடைக்கல அடுத்த இதுல நான் அதை சொல்றேன் யார் யாரெல்லாங்கிற அந்த தகவலை சொல்றேன் உங்களுக்கு சரி இந்த போராட்டத்தின் வலிமை ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த போராட்டத்துக்கான கூறு தெரியாம இல்ல வன்முறை ஒவ்வொரு முறையும் வன்முறை வன்முறைன்னு ரஜினி இந்த மக்களுடைய எதிர்ப்பை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரா சார் எங்க ரஜினி என்ன வராரு எப்படி வராருங்கிறது களத்துக்குள்ள தாங்க ஓட்ட அரசியல் கேட்கல நாளைக்கு மக்களோட மக்களா பயணிக்க போறாரு மக்களுடைய ஓட்ட வாங்கி அதிகாரத்துக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன் மக்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சுக்காம ட்விட் போடுறாரு பேசுறாரோ நான் என்ன பேசுறேங்க புரிஞ்சுக்காமலே நீங்க கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்குள்ள உள்ளாட்சி ரிசல்ட்டே மேட்ரு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல என்ன காலம் யார் நிக்க யார் என்ன சொல்றா யார் எதுக்காக நிக்காங்கிறதும் மேட்ரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஸ்டாலின் என்ன பொசிஷன் நிக்கிறாரு என்ன கொள்கை எடுத்து நிக்கிறாரு திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில வந்து ஸ்டாலின ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே ரஜினி காலம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே காங்கிரஸ கையில எடுத்து ரஜினி ஸ்டாலின தோக்கடிச்சிட்டாரா இல்லையா அதுக்கு பிறகுதான் அந்த காலத்தை பார்க்க முடியும் நீங்க காங்கிரஸ் ரஜினி ஸ்டாலின் இருந்து ரஜினி தூக்கிட்டாருன்னா இப்ப களம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வெளிய போகும் நீங்க வந்து இப்படியே கனவு கண்டு மாதேஷ் இந்திரா காந்தி எனக்கு இதனால எந்த இதுவும் கிடையாது ராமதாஸ் தான் கூட இருந்தாருங்க கடைசியா வந்து அங்க வலிக்கிட்டு இங்க வலிக்கிட்டு பாத்ரூம்ல இருக்கிறாரு குளிச்சுட்டு இருக்கான்னு ராமதாஸுக்கு போனே எடுக்காம கிளீனா ராமதாசையும் வாழைப்பாடு ராமத்தையும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஆஹ் மூப்பனார வந்து கருணாதி கூட்டணியில சேர்க்கல சரி எத்தனை கூட்டணி கடைசி நேரத்துல மாறல அந்த காலகட்டங்கள்ல நீங்க கூட இருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அதான் தெளிவா அவர் எங்க இருந்தாருன்ற வரைக்கும் கிளியரா சொல்றீங்க நிச்சயமா உண்மை நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா ஒரு கூட்டணி வெற்றிக்கான ஒரு சரி எம்ஜிஆர் வந்து நான் மேஜர் பார்ட்னர் திராவிட இயக்கம் நான் தான் அதிக சீட்டு நிற்பேன்னு சொன்னா பிள்ளை கருணாதி இருபத்தி மூணு சீட்டை காங்கிரஸ் கொடுத்து டக்குன்னு திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி ஃபரூக் அப்துல்லா இதே ஜம்மு காஷ்மீர்காரர் தான் கருணாநிதிக்காக பேசி முடிச்சு கொடுக்கல எண்பதுல எம்ஜிஆர் ரெண்டு சீட்டுக்கு கருணாநிதி தோக்கடிச்சு எம்ஜிஆர் ஒன்றும் தோக்கடிக்க முடியாதவர்ல அவருக்கு செல்வாக்குக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் கருணாதிக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் வித்தியாசம் எம்ஜிஆருக்கும் கருணாதிக்கும் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் வித்தியாசம் இதே நான் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் இதை சொல்கிறனால எம்ஜிஆர் தொண்டர்கள் நிறைய பேர் அவ்வா அவ்வானி அங்கிட்ட சண்டைக்கு வராங்க உண்மைங்க உண்மை தவிர தான் நான் சொல்கிறேன் அது வந்து நீங்கள் அரசியல் கூட்டணிங்கிறது வந்து யாருக்கு வேல்யூ இருக்கோ யாருக்கு எதிர்ப்பு இல்லையோ அவங்களுக்கு டிமாண்ட் இருக்கும் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய டிமாண்ட் காங்கிரசுக்கு இருக்குது ஸ்டாலினே வந்து அந்த டிமாண்ட் இருக்கனால தான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு பிறந்த நாளுக்கு எல்லாரையும் அனுப்பி சோனியா காந்திக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் ராகுல் காந்தி தலைவரா தொடரும்னு சொன்னதும் ஸ்டாலின் பதறிட்டு ராகுல் காந்தி தலைவரா தொடரும்னு சொல்றாரு ஸோ காங்கிரஸுக்கு அந்த டிமாண்ட் வந்துட்டாரு ஸோ இந்த கேம்ல காங்கிரஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் இந்த ஆயுதத்தை யார் வின் பண்ண போறாங்கிறது வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு தேர்தல் தேர்தல் களத்துல தான் நமக்கு தெரியும் முக்கியமான ஒரு ரெண்டு மெசேஜ் கொடுத்திருக்கீங்க சார் திரு ராகுல் காந்தி ட்விட் போட்டது ரஜினிகாந்த் ட்விட் போட்டாரு அதே போல இந்தியா புள்ள இருக்க இந்தியா முழுவதும் இருக்கிற அனைத்து காங்கிரஸ் தலைவர்களும் ரஜினிக்காக வெயிட்டிங் மாதிரி சொல்றீங்க நிச்சயமா ரஜினிக்காக இந்தியாவில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைவர்களும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க மகாராஷ்டிராவில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைவர்களும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரஜினி தான் வந்து இன்னும் வந்து தன்னோட பாதையை முடிவு பண்ணாமல் அவர் கையை பொத்தி வச்சுட்டு இருக்கிறார் பாஜகவோடு சேர்த்து வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க சார் ரஜினி அ
ரஜினியா அந்த மனநிலையில் இல்ல பாஜக ஒன்றிணை மாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் காங்கிரஸ் அசட்டா பாஜக அசட்டா தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் அசட்டா இந்தியாவில் மோடி ஒப்பார் மிக்காரம் இல்லாத ஒரு தலைவர் நேருக்கணையான ஒரு தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் பிளஸ்ஸா பாஜக பிளஸ்ஸா காங்கிரஸ் கூட்டணி ஜெயித்திருக்கா பாஜக கூட்டணி ஜெயித்திருக்கா காங்கிரஸ் அசட்டா நினைக்கிறாங்களா பாஜக அசட்டா நினைக்கிறாங்க காங்கிரஸுக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டு இல்லைங்க பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டுக்கு காங்கிரஸ் தாங்க ஜவாப்தாரி ஆக காங்கிரஸுக்கு மற்றபடி கொஞ்சம் இந்த நாடார் ஓட்டு கொஞ்சம் கலர் ஓட்டு கொஞ்சம் உடையார் ஓட்டுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மற்ற ஓட்டுகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மூணு பர்சன்ட் தாங்க சேரும் இன்னைக்கு வாசனுக்கணையா கூட ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் வந்து காங்கிரஸ்ல கிடையாது தமிழ்நாடு கொஞ்சம் பேக்கிங் இருக்கு சிதம்பரத்துக்கு அவர் ஊர்ல கொஞ்சம் பேக்கிங் இருக்கு ஆர்வனு இருக்கு வசந்தமாருக்கு ஒரு நல்ல பேக்கிங் இருக்கு அவ்வளவுதான் ஆனா இந்த மூணு பர்சன்ட் தான் காங்கிரஸுக்கு ஆனா இந்த காங்கிரஸ் வந்து பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டுக்கு ஒரு ஒரு கேட்டலிஸ் போல்ஸா இருக்குதுங்க அப்ப வந்து காங்கிரஸ் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்ட கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருங்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு காங்கிரசுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்களா ஒன்றரை பர்சன்ட் ஓட்டு தான் அசம்பிளிக்கே வரும் அதுக்கு ஒரு பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டு கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டு எதிர்ப்பு மாநில உரிமைக்கு எதிரான கட்சிங்கிற ஒரு எதிர்ப்பு பார்லிமெண்ட்னா மோடியை வச்சு ஓட்டு வரும் அசம்பிளினா அது கூட வராதுங்கிற லெவலில் இருக்கக்கூடிய எடப்பாடியே வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடிய பாஜக நோக்கி போவாங்களா இல்ல வந்து ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டரா அசெக்டிவா இருக்கக்கூடிய கேட்டலிஸ்டா இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் நோக்கி போவாங்களா ரஜினிகாந்த் தரப்பு காங்கிரஸ் நோக்கி தான் போகுங்கிறது வந்து இயல்பான ஒரு பார்வை அந்த இயல்பான பார்வையை தான் நான் பார்க்கறேன் சரி நீங்க வந்து நாம என்ன நினைக்கணும் நாம என்ன நினைக்கணுமோ அதே மாதிரி நம்ம எதிரியும் நினைச்சு நம்ம எதிரி தோத்துருங்கிற மாதிரி பட்ட ஒரு பேராசையில பலர் பார்க்கறாங்க அது அவங்கள அறியாமை அவங்களோட விவரமின்மை எல்லாரும் அரசியல் ஜெயிக்கைக்கு தான் ரூட் போடுவாங்க ரஜினி ஜெய்கேக்கு ரூட் போடும்போது காங்கிரஸ் கையில் எடுக்கக்கூடிய ரூட்டை தான் ரஜினியும் போடுவாப்புல ஸ்டாலின் ஜெய்கேக்கு ரூட் போடும்போது காங்கிரஸ் விட்டுறக்கூடாதுங்கிற ரூட்டை தான் போடுவாப்புல ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணின்னு சொல்லும் போது இன்னும் கூட்டணி முருகாக இல்லை முடிவாக இல்லைன்னு பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடி எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னாரா இல்லையா அப்போ திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி சேர்ந்தா அது ஸ்டாலினுக்கு ஒரு பிளஸ் ஆகிறங்கிறது எடப்பாடிக்கு தெரிஞ்சு தான் அதை சொல்றாரு அப்போ காங்கிரஸ் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ் அறுபத்தி ஏழு ஆட்சி இழந்த காங்கிரஸ் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய பிளஸ்ல இருக்குது மிகப்பெரிய பாரிங் பார்கனிங் பவர்ல இருக்குது அந்த கட்சியில உள்ள ஒர்க்கர்ஸ் கேடர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பெருசா இல்லை யாருக்கு என்ன பேக்கிங் போயிட்டா சிதம்பரத்துக்கு எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பேக்கிங் கிடையாது காங்கிரஸ்ல தலைவர்கள் தொண்டர்களை விட தலைவர்கள் தான் அதிகம் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க சார் ஆமா அதே மாதிரி திமுக காங்கிரஸ் தேவையா காங்கிரசுக்கு திமுக தேவையான தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தெரியும் திமுக நல்லா தெரியும் திமுக காங்கிரஸ் தள்ளட்டான் உள்ளாட்சி தேர்தலை பொறுத்தவரையில் பாமக இந்த சிஏஏ ஆதரவு வாக்கு செலுத்தியது பிளஸ் அதுக்கு பிறகு எடப்பாடி அவர்கள் வந்து கூட்டணி கட்சிகள் வேண்டாம் ஒதுக்கிட்டாரு சொன்னது அதற்கு பிறகும் இப்ப வந்து களம் இறங்கியிருக்காங்க பாமகவும் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் களம் இல்ல பாமகவுக்கு வன்னியருக்கு வந்து ராமதாஸ் தான் வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியும் வன்னியருக்கு உறுதியான தலைவர் ராமதாஸ் தான் வன்னியருக்கு இந்த அளவு முக்கியத்துவம் ஏற்படுத்தது ராமதாஸ் தான் அது அந்த சமுதாயத்துக்கு தெரியும் அதனால வன்னியருக்கு ராமதாஸ் உறுதியானவர் நம்பிக்கை கூறியவருங்கிறது நூத்துக்கு நூறா ரவீந்திரன் துரைசாமி வந்து என்னைக்கும் அடிச்சு சொல்லுவான் ஆனா ராமதாஸுக்கு மைனஸே வந்து பிற ஜாதிகளுக்கு வந்து ராமதாசால பாதிப்பு இருக்குங்கிறதா அந்த பாதிப்புகளையும் வந்து எந்தெந்த ஜாதிகள் பாதிக்கப்படுதோ அந்த ஜாதிகள் பேசலனாலும் கூட ரவீந்திரன் துரைசாமி சமூக நீதிக்காக பேசுறதுக்கு தயங்க மாட்டான் அது ராமதாசுக்கும் அது தெரியும் ஒரு நீங்க வந்து இன்னொரு ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா திருநாகர் சண்ணன் தலைவராக இருக்கும்போது வந்து சசிகலா தரப்புக்கு ஒரு ஆதரவான அரசியல் நிலைப்பாட்டை அவர் எடுத்துட்டு இருந்தார் ஸ்டாலின் திமுக பேரம் பேச கூட எடுத்துட்டு இருந்தார் ஆனால் இன்னைக்கு அழகிரி வந்து சசிகலாவில் சிபிஐ விசாரணை தேவை யார் யாரெல்லாம் பின்னணி இருக்குன்னு இதில் எடப்பாடி இருக்கிறாரா பன்னீர் இருக்கிறாரா இன்னும் அண்ணா திமுக அமைச்சர்கள் மற்றவங்க இருப்பாங்களா சசிகலாவுக்கு நெருக்கமான செல்லூர் ராஜி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சசிகலா பற்றி பேசுனாங்கல்ல அந்த அமைச்சர்கள்லாம் பணத்தை மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்களோ அவங்களும் லாக் பண்ணணும் இந்த ராஜேந்திர பாலாஜி செல்லூர் ராஜி இந்த சசிகலா பற்றி பேசக்கூடிய அமைச்சர்களையும் லாக் பண்ணி அடிக்கணும்னு இவர் தனக்கு கிடைச்ச பதவியை பயன்படுத்தி இவர் அழகிரி பண்றாரு ஸோ ஒவ்வொரு அரசு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு அரசியலில் வந்து கட்சி அரசியலை தாண்டி இண்டிவிஜுவல் அரசியலும் இருக்கும் அதே மாதிரி காங்கிரஸ்லயும் நிறைய இண்டிவிஜுவல் அரசியல் வந்து ஸ்டாலினை கவுக்கணும் ரஜினியை கொண்டு வரணும்னு இருக்கிறாங்க இல்ல அது மாதிரி
அது மாற விடாமல் ஸ்டாலின் தன்னை கா தன்னை காப்பாற்றிக்கிடுறாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ரஜினி அந்த மாற்றி காட்டுறாராங்கிறதையும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மிக நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் ரஜினி உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்யூட் சம்பந்தமாகவும் அதே போல் சிஏஏ விவகாரம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் பிரதிபலிக்குமான்ற முழு விவரம் கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக நன்றி சார் தேங்க்யூ நன்றி நேர்களையும் மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்